హైదరాబాద్ లోని బల్కంపేట ఎల్లమ్మ దేవాలయాన్ని సందర్శిస్తే భారతదేశంలోని అష్టదశ శక్తి పీఠాలను సందర్శించినంత పుణ్యం వస్తుందని చెబుతారు దాదాపు ఏడు వందల ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఈ బల్కంపేట అమ్మవారి దర్శనం వల్ల అప్పటి వరకు చేసిన అన్ని పాపాలు పోతాయని చెబుతారు ఇక ఈ దేవాలయానికి సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన విశేషాలు ఇప్పుడు మీకోసం బల్కంపేట ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్లోని ఒక ప్రముఖ ప్రాంతం అయితే పూర్వం ఇక్కడ నగరమే ఉండేది కాదు ఇది ఒక గ్రామం చుట్టూ అడవి పంట చేలు మాత్రమే ఉండేవి ఈ క్రమంలో ఒకరోజు ఒక రైతు తన పొలంలో బావిని తవ్వడానికి పనులు మొదలు పెట్టాడు కొంత లోతుకు తవ్విన తర్వాత అక్కడ పెద్ద బండరాయి అడ్డు వచ్చింది సునిశితంగా పరిశీలించిన తర్వాత ఆ బండరాయి అమ్మవారి ఆకృతిలో కనిపించింది దీంతో ఆ శిలకు భక్తి శ్రద్ధలతో పూజ చేసి మరో చోట ప్రతిష్ఠించడానికి సిద్ధమయ్యాడు అయితే ఆ శిల ఒక ఇంచు కూడా కదలలేదు దీంతో గ్రామంలోని చాలా మందికి ఈ విషయం చెప్పి ఆ విగ్రహాన్ని వేరే చోట ప్రతిష్ఠింపజేయడానికి వందల మంది మనుషులను ఆ విగ్రహం వద్దకు తీసుకువచ్చారు అయితే ఎంత ప్రయత్నించినా కూడా ఆ విగ్రహాన్ని అక్కడి నుంచి కదిలించలేకపోయారు దీంతో దేవికి ఇక్కడే ఉండి పూజలు అందుకోవాలని నిర్ణయానికి వచ్చారు దీంతో దేవికి ఇక్కడే ఉండి పూజలు అందుకోవాలని ఉందనే నిర్ణయానికి వచ్చారు దీంతో ఆ విగ్రహాన్ని అక్కడి నుంచి కదిలించడాన్ని విరమించారు అంతేకాకుండా ఆ దేవికి రేణుకాదేవి అని పేరు పెట్టారు రేణుక ఎల్లమ్మ పేరుతో పూజలు కూడా చేసేవారు మరోవైపు ఆ విగ్రహాన్ని బావిలోనే ఉంచి అందరూ బయటే నిలబడి పూజించడం మొదలు పెట్టారు కోరిన కోర్కలు తీర్చే తల్లిగా ఈ దేవతకు పేరు వచ్చింది ఈ క్రమంలోనే రేణుక ఎల్లమ్మదేవి మహిమలను తెలుసుకున్న చుట్టుపక్కల గ్రామాల వారు కూడా తండోపతండాలుగా వచ్చేవారు అటుపై ఒక చిన్న దేవాలయాన్ని రేణుక ఎల్లమ్మ దేవత కోసం నిర్మించారు ఇదిలా ఉండగా రాజ శివరాజ్ బహదూర్ అనే జమీందార్ ఈ దేవాలయం అభివృద్ధికి అనేక రకాలుగా పాటుపడ్డారు ఈ విషయం హైదరాబాద్ చరిత్రకు సంబంధించిన అనేక పుస్తకాలు లభ్యమవుతుంది అంతేకాకుండా ఈ దేవాలయంతో పాటు ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి బెహలుఖాన్ వ్యక్తిని నిర్వహణాధికారిగా నియమిస్తాడు దీంతో ఈ ప్రాంతాన్ని బెహలుఖాన్ పేటగా పిలిచేవారు అదే క్రమంలో బల్కంపేటగా మారిపోయింది అటుపై ఈ దేవతను బల్కంపేట ఎల్లమ్మగా పిలవడం మొదలు పెట్టారు కాగా ఇక్కడ వెలిసిన మాతను మొదట హేమలాంబ అనే పేరుతో కూడా పిలిచేవారని చెబుతారు హేమం అంటే బంగారం అని అర్థం గ్రామీణ వ్యవహారిక భాషలో హేమలాంబ కాస్త ఎల్లమ్మగా మారిపోయిందని కూడా విశ్లేషిస్తారు ఇక రేణుక అనే పదానికి పుట్ట అని అర్థం ఆ కాలంలో ఈ దేవాలయం చుట్టూ అనేక పుట్టలు ఉన్నట్లు చెబుతారు ఇక దేవాలయం రాజగోపురం దక్షిణ దిశలో ఉంది అదేవిధంగా తూర్పుముఖంగా మహాగణపతి ఉపాలయం కూడా ఇక్కడ ఉంది ఇదే ప్రాంతంలో పోచమ్మదేవి పేరుతో మరో దేవాలయం కూడా ఉంది ఈ పోచమ్మ తల్లిని వధూవరులు పెళ్లి బట్టలతో సహా సందర్శించుకోవడం చాలా కాలంగా వస్తున్న ఆచారం అంతేకాకుండా ఇక్కడ హంపి పీఠాధిపతి విరూపాక్షనంద స్వామి ఈ దేవాలయంలో నాగదేవతను ప్రతిష్ఠించారు ఇక్కడ నిత్యం నాగదోష కాలసర్పదోష పూజలను నిర్వహిస్తారు అంతేకాకుండా సుమారు పద్దెనిమిది అడుగుల రాజరాజేశ్వరి దేవి విగ్రహాన్ని కూడా ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ప్రతి శుక్రవారం ఎల్లమ్మ దేవాలయంలో అన్నదాన కార్యక్రమం నడుస్తోంది ఇక ప్రతి ఏడాది ఆషాఢ మాసం మొదటి మంగళవారం ఎల్లమ్మదేవి కళ్యాణోత్సవాన్ని ఇక్కడ అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తారు ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని చూడటానికి ముల్లోక దేవతలు ఇక్కడికి వస్తారని ప్రతీతి దేశ విదేశాల నుంచి సుమారు ఐదు లక్షల మంది భక్తులు ఈ కళ్యాణోత్సవంలో పాల్గొంటారు అదేవిధంగా రథోత్సవం కూడా ఇక్కడ కన్నుల పండుగగా జరుగుతోంది తెలంగాణ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించేలా జానపద నృత్యాలు పాటలు కచేరీలు ఈ సందర్భంగా నిర్వాహకులు ఏర్పాటు చేస్తారు ఈ ఎల్లమ్మదేవి స్వయంభువు అన్న విషయం తెలిసిందే ఈ విగ్రహం తల పైభాగం నుంచి నిత్యం జలధార వస్తూ ఉంటుంది ఈ నీటిని భక్తులకు తీర్థంగా అందజేస్తారు ఈ తీర్థాన్ని ఇంటికి తీసుకువెళ్లి చల్లుకుంటూ భూత ప్రేత పిశాచాల బారి నుంచి తప్పించుకోవచ్చని భక్తులు నమ్ముతారు బావి లోపల అమ్మవారు లభించడం వల్ల అమ్మవారిని జలదుర్గ అని కూడా పిలుస్తారు కొన్ని రోజుల క్రితమే ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త రిలయన్స్ గ్రూప్ అధినేత ముఖేష్ అంబానీ భార్య నీతు అంబానీ ఎల్లమ్మ దేవిని సందర్శించుకున్నారు హైదరాబాద్లోని అమీర్పేట నుంచి ఈ బల్గంపేట అమ్మవారి దేవాలయానికి నిత్యం ఆటోలు అందుబాటులో ఉంటాయి 